असलमकुम आर नवम दशम श्रेणी प्रिय शिक्षार्थी तुम्हारे परिणति और नागरिकता विषय अनलैन क्लस स्वागतम आशा करी तुम्हारा सबाई भलो आचोर आज के आलोच्य विषय संविधान पंचम अध्याय पंचम अध्याय आगे हमें चार्ट क्लस कर आज के संविधान संशोधन सम्पर् पढ़ब तुम्हारे मन आज गत क्लस संविधान संशोधन प्रक्रिया सम्पर् पढ़े और नवम संशोधन ही पर्त पढ़े आज के परवर्ती संशोधन के शुरू करब बांगे संविधान संशोधन जी जो देशे ए जबतकाले उन्नीसश बाहत्तर थ हज़ार बीस साल पर्त मोट सतर टी संशोधन है एन एक थे नय पढ़े अच्छा नय एखे जेहेतु उल्लेख कर नये बार रिपीट करी नवम संशोधन है उन्नीसश ऊननबे साले हमें साल मने रखते पर जेहतु नय नय उन्नीस ऊननबे साले यटार विषय छो जनगण सरसि भोटे उपराष्ट्रपति निवाचन विधान कर और राष्ट्रपति पदे को व्यक्ति परपर दुई मेयदे अधिक अधिष्ठित ना होते नियम अच्छा जेहेतु से समय राष्ट्रपति शासित सरकार व्यवस्था छो तर गुरुतपूर्ण छो कहतु राष्ट्रपति शासित सरकार व्यवस्था नाई तई एट तुलनामूलक कम गुरुतपूर्ण और दशम संशोधन से चले आसि तेईस जून उन्नीस सौ नब्बे ये मन रखते पर दस नब्बे अर्थात लास्ट लास्ट डिजिट जिरो जिरो एखे तुम्हारे साल मन थको विषय हे संसदे महिला त्रिश टी आसन दस बचर जो संरक्षित रखा एवं निवाचित तो वाइस प्रेसिडेंटर पद सृष्टि अच्छा ये शुद्ध संसदे महिला दस बृष्टि आसन दस बचर जो संरक्षित तो रखा एगारोतम संशोधन हे अस्थायी राष्ट्रपति हिसाब से प्रधान विचारपति शाहबुद्दीन आहमेद करती प्रयोगकृत सकल कार्यक्रम बैध करा और पुनर तर प्रधान विचारपति पदे फिर जावर विधान करा अच्छा से समय एक राजनैतिक अस्थितिशीलता सृष्टि होनीशो एकानब्बे एकानब्बे साल घटना तुम्हारा जो जो ऊनीशो नब्बे गण आंदोलन मध्यमें स्वैरशासक एरशा पतन है जार जो से पतन होने ककल राजनैतिक दल एक साथे अंश ग्रहण कर स्वैरशासक पतन घटाय एरपर जो निवाचन है अर्थात निवाचन मध्यमें अर्थात आर पुनर जो गणतानिक एक सरकार व्यवस्था चालू है तरह जो निवाचन तवाचन क्योंकि खूब ही गुरुतपूर्ण छो से निवाचन करार्जन निवाचन जो प्र अस्थायी राष्ट्रपति छेन्े से समय विचारपति शाहबुद्दीन आहमेद छे विचारपति अस्थायी राष्ट्रपति हिसाब से क्षमता देव है जाते निवाचन कार्य कार्यटा सम्पन्न करते कारणटाई उद्देश्य ओ संशोधन आना है अर्थात उन्नीसश उन्नीसश एकानब्बे साल एकादशतम जो संशोधन एकादशतम संशोधन बैकग्राउंड एक सहज हो ये तुम्हारे साल मन थक कारण एकानब्बे लास्ट डिजिट एक और एगारोतम लास्ट डिजिट एक जिरो जिरो एक एक नय नय अर्थात लास्ट डिजिटगू दिए क्यों मन थको तुम्हारे साल मने रखा देखो एकादश संशोधन हे उन्नीस सौ नब्बे साल छः डिसेम्बर थे उन्नीस सौ एकानब्बे साल छः आगस्ट पर्त विचारपति शाहबुद्दीन आहमेद अस्थायी राष्ट्रपति हिसेबे नियोग देा है कारण हे से दिए अर्थात तर नेतृत्व निवाचन व्यवस्था करा उपरोक्त समय कृत और गृहीत तर सकल क्याकर्म जाते अनुमोदन प्रयोजनता देखा दे कारण छें क्योंकि विचारपति तो अस्थायी राष्ट्रपति छें ना क्यों ताके अस्थायी राष्ट्रपति दायित्व पालन करते हुए क्योंकि संविधान तो एम को वर्णना नाई तर मैंने तरह दायित्व पालन तो अनेक असांविधानिक तई क्षटा के बैधता देवार प्रयोजन दे देखा दे अर्थात अनुमोदन प्रयोजनता देखा देज तत्कालीन जो आईन और संसद विषय मंत्री छे मिर्जा गोलम हाफिज जतियों संसद संविधान संशोधन बिल उत्थपन करें उन्नीस सौ एकानब्बे साल छयस्ट जतियों संसदे बांगे संशोधन संविधान एकादश संशोधन बिल पास हो बिलर पक्षे दुशो आठत्तर टी भोट पड़े विपक्षे को भोट भोट पड़ार कथाओ ना कारण ये छोड़ जनकल्याणमूलक जनगण के कथा चिंता अर्थात एक सूष्ठ निरपेक्ष निवाचन मध्यमे पुनर गणतानिक सरकार व्यवस्था चालू करा गणतानिक संसदीय सरकार व्यवस्था परचालना करा जन जनमानुषे एक चाहिदा छो जनमानुषे मुक्तिजुद्ध हो मूलत ये जनगण के प्रतनिधित्व भित संसदीय सरकार व्यवस्था चालू करार्जन अर्थात एटार जो यार इंट्रोडक्शन तो यार जो मैं आपाम जनगण एव दलमत निर्विशेषे सकल राजनैतिक दल समर्थन छो जी एनडीपी दल संसद सदस्य भोटदान बरत था एचड़ा उपस्थित सब सदस्य अभूतपूर्व समझोता और आनंद घन सौहार्दपूर्ण परेश ईक्यमत पोषण कर उन्नीस सौ एकानब्बे साले दस ही आगस्ट राष्ट्रपति अनुमोदन कर आईन पास फले उपराष्ट्रपति और अस्थायी राष्ट्रपति हिसाब से विचारपति शाहबुद्दीन आहमेद सब कार्यकलाप के बैधता देवा परवर्ती आर शपथे फिर जा
যান আর এই সংশোধনের মূল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে উনি অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি থেকে প্রধান বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমেদ যে যখন যত সকল কার্যক্রম করেছিলেন তাকে বৈধত দেওয়া হলো এবং পুনরায় তার বিচারপতি পদে ফিরে যাবার বিধান করে দেওয়া হলো এবার আসবো আমরা দ্বাদশ সংশোধনীতে দ্বাদশ সংশোধনী তোমরা থ্রি স্টার দিয়ে রাখো বইয়ের মধ্যে থ্রি স্টার এটা আমাদের আমাদের সংবিধানের যে কটা সংশোধনী তার মধ্যে অত্যাধিক গুরুত্বপূর্ণ একটা সংশোধনী কারণ এই সংশোধনীর মাধ্যমে পুনরায় সংসদীয় গণতন্ত্রের সূত্রপাত হয় আঠারোই সেপ্টেম্বর উনিশশো সালে আগে আমরা শর্টকাটে তোমাদের এই ছকটা দেখি বইয়ে যে ছকটা দেওয়া হয়েছে দ্বাদশ সংশোধনী হয় সেপ্টেম্বর উনিশশো সালে বিষয়বস্তু হচ্ছে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থার পরিবর্তে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা পুনর্প্রবর্তন করা এটিই সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ যে আমাদের পুরো সরকার কাঠামোটা আবার সেই বাহাত্তরের সংবিধানে ফিরে গেলাম আমরা অর্থাৎ পুনরায় আমরা সংসদীয় সরকার ব্যবস্থাকে ফিরে পেলাম যেহেতু এখন আর রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থা নয় তাই উপরাষ্ট্রপতির পদকেও বিলুপ্ত করে দেওয়া হলো যেটা চতুর্থ সংশোধনীতে ইন্ট্রোডিউস করা হয়েছিল এরপর হচ্ছে ত্রয়োদশ সংশোধনী এটা পূর্বে গুরুত্বপূর্ণ ছিল এটা পূর্বে গুরুত্বপূর্ণ ছিল কারণ আমি ছোটোবেলা থেকে দেখে এসেছি নির্বাচনগুলো হতো কেয়ারটেকাল গভর্নমেন্টের অধীনে অর্থাৎ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে হতো যার জন্য এটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল কিন্তু দুই হাজার এগারো সালে যে পঞ্চদশ সংশোধনী হয় সেখানে নয় নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বিলুপ্ত হয়ে যাবার পর এই সংশোধনীটা এখন আর খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ না কারণ এটা এখন আমাদের সংবিধানে এই এই আর্টিকেলটা বিলুপ্ত করে দেওয়া হয়েছে আর হচ্ছে চতুর্দশ সংশোধনী যেটা দুই হাজার চার সালে হয় এটা খুব সহজে তোমরা মনে রাখতে পারবা চতুর্দশ চার হ্যাঁ এখানেও কিন্তু নাম্বার রেসি একটা সাদৃশ্য পাওয়া যাচ্ছে ঠিক আছে এখানে বিষয়বস্তু ছিল মহিলাদের জন্য জাতীয় সংসদে পঁয়তাল্লিশটি আসন সংরক্ষণ করা হয় খেয়াল করো যে আমাদের যে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসনগুলো এগুলো কিন্তু ধীরে ধীরে পঞ্চাশে এসেছে একবারেই পঞ্চাশে আসে নাই আমরা এর আগে দেখেছি তিরিশটি সংরক্ষিত আসন আর এবার দেখলাম পঁয়তাল্লিশটি এবং এটা পরবর্তীতে পঞ্চাশটিতে পরিণত হবে এবং দুই নম্বর হচ্ছে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর প্রতিকৃতি সরকারি অফিস সহ নির্ধারিত প্রতিষ্ঠানের সংরক্ষণ ও প্রদর্শনের বিধান করা আর হচ্ছে সুপ্রিম কোর্টের বিচারক পিএসসি চেয়ারম্যান এবং সদস্যদের অবসরের বয়সীমা বৃদ্ধি করে বয়ষট্টি থেকে সাতষট্টি করা হয় এখন একটু ডিটেলসে যাই দ্বাদশ সংশোধনী যেহেতু খুবই গুরুত্বপূর্ণ এর মূল বিষয় ছিল সংসদীয় পদ্ধতি সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা দুই উপরাষ্ট্রপতির পদ এবং উপপ্রধানমন্ত্রীর পদ বিলুপ্ত করা তিন জনপ্রতিনিধিদের কার্যক্রম অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা চার প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভা সম্পর্কিত বিধান পাঁচ জাতীয় সংসদ সম্পর্কিত বিধান এই সম্পর্কিত বিধানগুলো আবার দেওয়া হয়েছে কারণ যেহেতু পুনরায় রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থা থেকে মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হচ্ছে তাই এই দায়িত্বগুলোকে সুস্পষ্ট করার জন্য এবং সবশেষে হচ্ছে গণভোট সংক্রান্ত আর ত্রয়োদশ সংশোধনী বলছি যে কেয়ারটেকার গভর্নমেন্টটা এখন আর তেমন একটা গুরুত্বপূর্ণ নয় যার জন্য এটা যা আমরা শুধু জেনে রাখবো কারণ আমাদের বলেছি যে জ্ঞান অনুধাবনের জন্য কোনো অংশ বাদ দেওয়ার সুযোগ নেই অবাধ সুষ্ঠু সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার অর্থাৎ ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে বিধান করা হয় যে তত্ত্বাবধায়ক নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন হবে এবং এই সরকার একটি সুষ্ঠু নির্বাচন নির্বাচন অনুষ্ঠিত করার মাধ্যমে ক্ষমতা হস্তান্তর করে অর্থাৎ নির্বাচিত সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে দেয় আবার এই সরকার বিলুপ্ত হয়ে যাবে যাই হোক এরপর আসে আমরা চোদ্দতম সংশোধনীতে সতেরোই মে দুই এটাও লিটারেলি আসলে খুব একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ না এখন যাই হোক আমরা জেনে রাখবো এটা দু সালে হয় সতেরোই মে পঁয়তাল্লিশটি নারী আসন সংরক্ষিত রাখার বিধান রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর প্রতিকৃত সংরক্ষণ করা হবে বিচারপতির অব বিচারপতিদের অবসরের বয়স পঁয়ষট্টি থেকে সাতষট্টি করা হবে পিএসসি চেয়ারম্যান এবং সদস্যদের বয়স এবং মহা হিসাব নিরীক্ষক নিয়ন্ত্রকের বয়স বাষট্টি থেকে পঁয়ষট্টি করা হয়েছে এবং অর্থ বিল অর্থ বিল ছোটো প্রশ্নে আসে তোমাদের আলাদা করে যদি বইয়ে উল্লেখ করা না থাকে তাহলে প্রয়োজন নাই আমরা জেনে রাখি অর্থ বিল হচ্ছে সংবিধানের বিরাশি নিয়ম অনুচ্ছেদে সংশোধন করে বলা হয় যে কোনো অর্থ বিল অথবা সরকারি অর্থ ব্যয়ের প্রশ্ন জড়িয়েছে এমন যে কোনো বিল প্রতিস্থাপন করা যেতে পারে বা এমন বিলকে অর্থ বিল বলা হয়ে থাকে এবার আসি আমরা এবার আসি আমরা পঞ্চদশ সংশোধনীতে 
পঞ্চদশ সংশোধনী আমি দ্বাদশ সংশোধনীকে তোমাদের বলেছিলাম থ্রি স্টার দিতে এখন বলবো পঞ্চদশ সংশোধনী থ্রি স্টার দাও কারণ আমাদের বর্তমান সংবিধানে যে বাহাত্তরের যে চারটি মূলনীতিকে ফিরিয়ে আনা হয়েছে এটা পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে হয়েছে যার জন্য এটা আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ যদি তোমাদেরকে বলা হয় উদ্দীপকের জন্য কোন সংশোধনীগুলো বেশি গুরুত্বপূর্ণ তাহলে আমি অবশ্যই বলবো দ্বাদশ সংশোধনী এবং পঞ্চদশ সংশোধনী সব থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ এই দুইটা সংশোধনী খুব গুরুত্ব সহকারে পড়বে পঞ্চদশ সংশোধনী হয় ত্রিশে জুন দুই হাজার এগারো সালে ত্রিশে জুন দুই হাজার এগারো সালে এর মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বিলুপ্ত করা হয় একটু আগেই বলেছিলাম যে আমাদের ত্রয়োদশ সংশোধনী কেন গুরুত্বপূর্ণ নয় কারণ পঞ্চদশ সংশোধনীতে ত্রয়োদশ সংশোধনী যে আর্টিকেল তত্ত্বাবধায়ক সরকার সেটা বিলুপ্ত করে দেওয়া হয়েছে এবং উনিশশো বাহাত্তর সংবিধানের যে রাষ্ট্রীয় চারটি মূল নীতি যথা জাতীয়তাবাদ গণতন্ত্র ধর্ম নিরপেক্ষতা এবং সমাজতন্ত্র এর পুনঃ প্রবর্তন করা হয় রাষ্ট্র ধর্ম ইসলাম রাখার পাশাপাশি সব ধর্ম চর্চার স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হয় অর্থাৎ ধর্মীয় নিরপেক্ষতা বিধান করা হয় এবং জাতীয় সংসদে মহিলাদের আসন পঞ্চাশটি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয় আমরা একটু আগেই দেখেছিলাম এটা পঁয়তাল্লিশটি আসন ছিল এখন এটি পঞ্চাশটি করা হলো এবং আমরা আর পড়ব হচ্ছে ষোড়শ সংশোধনী পড়ব ষোড়শ সংশোধনী হয় দুই সালে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের অপসারণ ক্ষমতা সংসদের হাতে ফিরিয়ে আনার বিধান পুনঃপ্রবর্তন প্রসঙ্গে এখন আমরা ডিটেলসে যাই পঞ্চদশ সংশোধনী যেহেতু তোমাদের জন্য খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ পঞ্চদশ সংশোধনী সংশোধনী হয় ত্রিশে জুন দু সালে সংবিধানের প্রস্তাবনায় সংশোধন জাতীয় স্বাধীনতা এখানে প্রস্তাবনা একটা পরিবর্তন আনা হয় তোমাদের খেয়াল আছে যেটা পঞ্চম সংশোধনীতে পরিবর্তন করে দেওয়া হয়েছিল প্রস্তাবনা সেটাকে পুনরায় ভাতৃ সংবিধানে ফিরিয়ে আনার জন্য জাতীয় স্বাধীনতার জন্য ঐতিহাসিক যুদ্ধের পরিবর্তে জাতীয় মুক্তির জন্য ঐতিহাসিক সংগ্রামের কথাগুলো দ্বারা প্রতিস্থাপন করা হয় এবং প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম জাতির পিতার প্রতিকৃতি চারের কর্ণ অনুচ্ছেদে জাতির পিতার প্রতিকৃতি সম্পর্কে বলা হয় এবং জাতীয়তা নাগরিকতা সম্পর্কে ছয় নং অনুচ্ছেদে বলা হয় সংবিধান বাতিল স্থগিতকরণ ইত্যাদি অপরাধ এই সম্পর্কে বলা হয় তারপর সংবিধানের মৌলিক বিধানও বলি অসংশোধনযোগ্য সে সম্পর্কে উল্লেখ করা হয় রাষ্ট্র পরিচালনার মূল নীতিগুলো দেখো ভাতৃ সংবিধান থেকে যে পরিবর্তনটা আনা হয়েছিল যে বাঙালি জাতীয়তাবাদকে বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ করা হয় সেটাকে পঞ্চদশে আবার পুনরায় বাঙালি জাতীয়তাবাদ করা হয় তারপর বাহাত্তর সংবিধানে যেখানে সমাজতন্ত্র ছিল পঞ্চ পঞ্চম সংশোধনীতে সেটাকে সামাজিক ন্যায় বিচার অর্থে সমাজতন্ত্র করা হয় পঞ্চদশে সেটাকে পুনরায় সমাজতন্ত্র ও শোষণ মুক্তি করা হয় এখানে সমাজতন্ত্র ও শোষণ মুক্তিটা অ্যাড করা হয় আর বাহাত্তর সংবিধানে ধর্ম নিরপেক্ষতার কথা বলা হয়েছিল আর পঞ্চম সংশোধনীতে সেটাকে পরিবর্তন করে করা হয় এক আল্লাহর উপর আস্থা ও বিশ্বাস পঞ্চদশ সংশোধনী থেকে সেটাকে আবার পুনরায় বাহাত্তর সংবিধানে ফিরিয়ে এনে ধর্ম নিরপেক্ষতাকে থাকলো সাথে ধর্মীয় স্বাধীনতাটাকে অ্যাড করা হয় এবং গণতন্ত্রটা শুধু অপরিবর্তিত ছিল এছাড়াও জীব পরিবেশ জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণ উন্নয়ন সংক্রান্ত আঠারো অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে জাতীয় সংসদের নারী আসন পঞ্চাশটি হবে এই সম্পর্কে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিলুপ্ত হবে আদিবাসী ক্ষুদ্র জাতিসত্তা নৃগোষ্ঠী সম্প্রদায় সংস্কৃতি এখানে স্বীকৃতি দেওয়া হয় এটা হচ্ছে তেইশ নং অনুচ্ছেদে আলোচনা করা হয় এখন আসি আমরা সংবিধানের ষোড়শ সংশোধনীতে এটা হয় দুই হাজার চোদ্দো সালের বাইশে সেপ্টেম্বর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানের ছিয়ানব্বই অনুচ্ছেদে দফা দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট এর পরিবর্তে দফা দুই তিন চার দ্বারা প্রতিস্থাপিত হবে বিষয়বস্তু হচ্ছে উনিশশো বাহাত্তরের সংবিধানের ছিয়ান্ন ছিয়ানব্বই অনুচ্ছেদকে পুনঃস্থাপনের মাধ্যমে বিচারপতিদের অপসারণের ক্ষমতা সংসদকে ফিরিয়ে দেওয়া এখন বিচারপতিদের অপসারণ কিভাবে অপসারণ করা হয় বা অপসারণ করার প্রক্রিয়াটা পূর্বে কেমন ছিল এই ধারণাটা পেলে তোমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে বিচারপতিদের অপসারণের ক্ষমতা আমরা যদি বাহাত্তর সংবিধানে দেখি সেখানে অপসারণের ক্ষমতা ছিল জাতীয় সংসদের হাতে চতুর্থ সংসদে নিয়ে অর্থাৎ বঙ্গবন্ধুর আমলে উনিশশো সালে তোমাদের মনে আছে পঁচাত্তর সালে যে সংশোধনীটি হয় সেখানে বিচারপতি অপসারণের ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির হাতে ন্যস্ত করা হয় এরপর পঞ্চম সংশোধনীতে সেটা সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের হাতে ন্যস্ত করা হয় এটা ষোড়শ সংশোধনীর মাধ্যমে এটাকে পুনরায় বাহাত্তর সংবিধানের মধ্যে ফিরিয়ে যাওয়া হয় অর্থাৎ বিচারপতি অপসারণ ক্ষমতা আবার জাতীয় সংসদের হাতে তুলে দেওয়া হয় যদিও পরবর্তীতে ষোড়শ সংশোধনী বিল বিচার বিভাগ কর্তৃক বাতিল হয়ে যায় আর একটা সংশোধনী আছে আমাদের গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনী যেহেতু এটা সর্বশেষ সংশোধনী তাই আমি বলবো এটা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ এটা কারণ আমাদের সবসময় লেটেস্ট ইনফরমেশনগুলো রাখতে হবে কারণ আমরা সিভিক্স অ্যান্ড সিটিজেনশিপের স্টুডেন্ট আমাদেরকে লেটেস্ট ইনফরমেশন অর্থাৎ যে চলমান ঘটনা প্রবাহ রাজনীতি এগুলো
বিলে সংবিধানের পঁয়ষট্টি অনুচ্ছেদে বিদ্যমান দফা তিনের পরিবর্তে সংবিধান সপ্তদশ সংশোধন আইন দুই হাজার আঠারো প্রবর্তনকালে বিদ্যমান সংসদের প্রথম বৈঠকের তারিখ থেকে শুরু করে পঁচিশ বছর কাল অতিবাহিত হবার অব্যবহিত পরবর্তীকাল সংসদ ভেঙে না যাওয়া পর্যন্ত পঞ্চাশটি আসন কেবল মহিলা সংসদের জন্য সদস্যদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে এবং তারা আইন অনুযায়ী পূর্বোক্ত সংসদ সদস্যদের মাধ্যমে সংসদ সংসদে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব পদ্ধতির ভিত্তিতে একক হস্তান্তরযোগ্য ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হবেন শীর্ষক নতুন দফা তিন প্রতিস্থাপন করা হয় অর্থাৎ নারীদের যে পঞ্চাশটি সংরক্ষিত আসন এর সময়সীমা বৃদ্ধি করা হয় এখন আমরা যদি একটু পেছনে তাকাই তাহলে আমরা দেখব সবচেয়ে প্রথমে সংরক্ষিত আসন প্রথম জাতীয় সংসদে ছিল পনেরোটি এরপর দ্বিতীয় তৃতীয় পঞ্চম ষষ্ঠ সপ্তম জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসন ছিল তিরিশটি চতুর্থ জাতীয় সংসদে কোনো সংরক্ষিত আসন ছিল না অষ্টম জাতীয় সংসদে ছিল পঁয়তাল্লিশটি এবং নবম দশম জাতীয় সংসদে সংসদে মোট পঞ্চাশটি সংরক্ষিত নারী আসন আছে এই এই হচ্ছে আমাদের মোট যে সতেরোটা সংশোধনী আমাদের জানা হয়ে গেল আমি আবারও বলছি তোমাদের জন্য বেশি গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে দ্বাদশ এবং পঞ্চদশ সংশোধনী এছাড়া জ্ঞান অনুধাবনের জন্য তো আমাদের আসলে সবগুলোই পড়তে হবে সুতরাং সবগুলো জ্ঞান অনুধাবনের জন্য ধারণা রাখবে এখন আমরা একটু অনুশীলনীর প্রশ্নগুলো দেখি অনুশীলনীতে বলা হয়েছে প্রথম প্রশ্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জনককে এটা আমার মনে হয় তোমরা চোখ বন্ধ করে এখন বলতে পারবে এরিস্টটল দুই হচ্ছে বাংলাদেশের সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীর প্রধান সংশোধনের প্রধান বৈশিষ্ট্য কি তোমাদের আগেই বলেছি এই যে বহু নির্বাচনী জ্ঞান অনুধাবনের জন্য আসলে আমাদের কিছু বাদ দেওয়ার সুযোগ থাকে না চতুর্থ সংশোধনী তোমাদের মনে আছে উনিশশো সালে যেটি হয়েছিল অর্থাৎ রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন হয় দুইয়ের উত্তর হবে এক অর্থাৎ ক তিন হচ্ছে সংবিধান প্রণয়ন করার প্রয়োজন কখন হয় জনগণকে শান্ত করার জন্য জনগণের অধিকার স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য স্বেচ্ছাচারী শাসক থেকে রাষ্ট্রকে রক্ষা করার জন্য উত্তর হচ্ছে তিনের ঘ অর্থাৎ তিনটি জনগণকে শান্ত করার জন্যেও জনগণের অধিকার স্বীকৃতি দেওয়ার জন্যেও এবং স্বেচ্ছাচারী শাসক থেকে রাষ্ট্রকে রক্ষা করবার জন্যেও এখন নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে চার পাঁচ নং প্রশ্নের উত্তর দিতে বলা হয়েছে ক ব্যক্তি প্রতিবেশী খ ব্যক্তির একটি জমি দখল করে নিলে খ ব্যক্তি আইন প্রয়োগকারী সংস্থার স্মরণাপন্ন হয় উক্ত সংস্থা প্রচলিত আইনের মাধ্যমে খ ব্যক্তি জমি তাকে বুঝিয়ে দেয় সংবিধানের কোন বৈশিষ্ট্যের প্রয়োগের কারণে খ ব্যক্তি তার সম্পত্তি ফেরত পায় এক হচ্ছে মৌলিক অধিকার রক্ষা দুই জনমতের প্রতিফলন তিন হচ্ছে সংশোধন পদ্ধতি চার হচ্ছে সুষম প্রকৃতি উত্তর হবে ক মৌলিক অধিকার রক্ষা যেহেতু জনগণের যে ছাব্বিশ থেকে সাতচল্লিশের ক অনুচ্ছেদে জনগণের বাংলাদেশের জনগণের মৌলিক অধিকারগুলো বিধৃত আছে এর মধ্যে কোনো একটি মৌলিক অধিকার যদি লঙ্ঘিত হয় তাহলে সে আদালতের কাছে বিচার চাইতে পারবে সুতরাং এটার উত্তর হবে মৌলিক অধিকার রক্ষা পাঁচ হচ্ছে সংবিধানের উক্ত বৈশিষ্ট্য উল্লেখ থাকায় জনগণ নিজেদের অধিকার ভোগের প্রতি সচেতন হয় কেউ অন্য কারো অধিকার হস্তক্ষেপ করতে পারে না তাদের চাহিদা আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন দেখতে পায় উত্তর পাঁচের ঘ অর্থাৎ তিনটি সঠিক উত্তর এখন আমরা সৃজনশীল প্রশ্নে চলে যাই ক নামক সংগঠনটি সামাজিক চিরাচরিত নিয়মকানুন অনুযায়ী পরিচালিত হয় এবং নিয়মগুলো কোথাও লিপ লিপিবদ্ধ করা হয়নি সংগঠনের মাঝে কোনো সমস্যা দেখা দিলে তারা প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী আলাপ আলোচনার মাধ্যমে তা নিষ্পত্তি করে পক্ষান্তরে খ নামক উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক স্কুল পরিচালনায় সুস্পষ্টভাবে লিখিত নিয়মকান মেনে স্কুল পরিচালনা করে যে কোনো নীতিমালা তৈরি বা শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে সক্ষম হন মাঝে মাঝে লিখিত নিয়মকানুনের ব্যাখ্যা নিয়ে সমস্যা দেখা দেয় প্রশ্ন ক হচ্ছে বারোশো পনেরো সালে ইংল্যান্ডের রাজা জন যে অধিকার সনদ প্রণয়ন করেছিলেন তার নাম কি উত্তর হবে ম্যাগনা কার্টা খ সংবিধান প্রণয়ন প্রয়োজন কেন তোমরা এটা যেহেতু এটা তোমাদের চিন্তার আলোক থেকে তোমরা বলবা যে সংবিধান কেন প্রণয়ন করা প্রয়োজন যে রাষ্ট্র পরিচালিত হবার জন্য একটি দিক নির্দেশনা প্রয়োজন একটি ই ছাড়া পাল ছাড়া যেমন নাবিক ছাড়া যেমন নৌকা চলতে পারে না তেমন সংবিধান ছাড়া একটি রাষ্ট্র পরিচালিত হতে পারে না তাই একটি রাষ্ট্র সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়ন করার জন্য জনগণের সাথে রাজা শাসক এবং শাসিতের সম্পর্ক তৈরি করার জন্য ইত্যাদি নানাবিধ কারণে সংবিধান প্রণয়ন করা প্রয়োজন ইত্যাদি ইত্যাদি বইয়ের আলোকে আরও সুন্দর করে নোট করে ফেলতে পারবা তোমরা গতে বলা হয়েছে ক সংগঠনটি পরিচালনা নিয়মাবলী কোন ধরনের সংবিধানের বৈশিষ্ট্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ 
আমার মনে তোমরা বুঝে গিয়েছে তো এখানে কিন্তু বলা হয়েছিল সামাজিক চিরাচরিত নিয়ম কানুন অনুযায়ী পরিচালিত এবং কোথাও লিপিবদ্ধ হয় নাই লিপিবদ্ধ হয় নাই তার মানে এটা অলিখিত তাহলে আমরা এটা কার সাথে মিল পাচ্ছি অলিখিত সংবিধানের সাথে মিল পাচ্ছি এবং তোমাদের মনে আছে ব্রিটেনের সংবিধান কিন্তু অলিখিত ছিল এবং ব্রিটেনের সংবিধান সেক্ষেত্রে আমরা দেখেছিলাম যে ব্রিটেনের সংবিধানের উৎস হচ্ছে চিরাচরিত এই যে নিয়ম কানুন বা প্রথা এরপর আসি আমরা ঘতে ক খ প্রতিষ্ঠান দুটির পরিচালনা নিয়মের মধ্যে কোনটিকে তুমি উত্তম বলে মনে করো তার সম্পর্কে যুক্তি প্রদর্শন করো এখন তোমাকে ফাইন্ড আউট করতে হবে ক্ষতে তাহলে কি বলা হয়েছে ক্ষতে বলা হয়েছে যে সুস্পষ্টভাবে লিখিত নিয়ম কানুন তার মানে এটা হচ্ছে লিখিত সংবিধানের কথা বলা হয়েছে তার মানে তোমার প্রশ্নে চা হয়েছে লিখিত আর অলিখিত সংবিধান এই দুইটার মধ্যে তুমি কোনটিকে উত্তম বলে মনে করো আমি তোমাদেরকে সাজেস্ট করবো এটা উত্তর লিখিত সংবিধান হওয়াই বাঞ্ছনীয় কারণ লিখিত সংবিধানই বেশিরভাগ দেশ যেহেতু লিখিত সংবিধান অধিক গ্রহণযোগ্য এবং রাষ্ট্র সুচারুভাবে পরিচালনা করা সম্ভব হয় যা যেহেতু ক্ষমতা রাষ্ট্রের যে ক্ষমতা কেন্দ্রের প্রদেশের ক্ষমতার বন্টন শাসকের ক্ষমতা কীরূপ হবে শাসিতের দায়িত্ব কেমন হবে এদের মধ্যকার সম্পর্ক কেমন হবে এগুলো যদি সুস্পষ্টভাবে লেখা না থাকে তাহলে যে কোনো সময় এগুলো আর অপব্যবহার হতে পারে অপব্যবহার হতে পারে বা যে কোনো স্বৈরশাসক এসে ক্ষমতা দখল করে নিতে পারে যা যেমন তেমন ইচ্ছে ব্যবহার করতে পারে বা যে যেটাই হোক এটা নেতিবাচক জিনিসগুলোই দাঁড়াচ্ছে তোমরা আরও সুন্দর করে বইয়ের আলোকে প্রশ্নের উত্তরটা দাঁড় করিয়ে নিতে পারো এবার আসি দুই নম্বরে একই ভাষা সংস্কৃতি অর্থনীতি ক্ষমতা ও ধর্মীয় নিরপেক্ষতার ভিত্তিতে ক রাষ্ট্রের সংবিধান রচনা করা হলে এ রাষ্ট্রের সংবিধানে রাষ্ট্রের সকল কাজে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়েছে উক্ত রাষ্ট্রের আইনসভা একটি বিল পাশের ব্যাপারে আইনসভার মোট দুশো জন সদস্যের মধ্যে একশো জনের সম্মতি না থাকায় বিলটি বাতিল সংশোধনের ভিত্তিতে ক রাষ্ট্রের সংবিধান কোন শ্রেণীর উত্তর হচ্ছে দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান তোমরা ব্যাখ্যা করবা এটা কি কেন দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান এবং দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান কাকে বলে ঘটে ক রাষ্ট্রের সংবিধানে বাংলাদেশের সংবিধানের বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায় অর্থাৎ বাংলাদেশের সংবিধান হচ্ছে এরপর বাংলাদেশের সংবিধানের সাথে এই সাত দৃশ্যগুলো বের করবা যেমন বাংলাদেশের সংবিধানে একই ভাষায় সংস্কৃতি অর্থনৈতিক ক্ষমতা ধর্মী নিরপেক্ষার ভিত্তিতে সংবিধান রচনা করা হয় এবং রাষ্ট্রের সব কিছু জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে আর্টিকেল সেভেনে এছাড়া আইনসভার মোট সদস্যের আমাদের সংশোধনী পদ্ধতি হচ্ছে টু থার্ড মেজরিটি থাকলে বিল পাস হয় টু থার্ড মেজরিটি না থাকলে বিল পাস হয় না সে আলোকে এটা মিলে যাচ্ছে বাংলাদেশের সাথে এই সাদৃশ্য বৈসাদৃশ্য তুলে ধরার মাধ্যমে আলোচনা করব আজ এ পর্যন্তই থাক আমার ইচ্ছা আছে তোমাদের যেহেতু চতুর্থ অধ্যায় শেষ করলাম এবং পঞ্চম অধ্যায় শেষ করলাম তো এই দুটা চ্যাপ্টারের বোর্ড প্রশ্নের উপর একটি ক্লাস নিব আমি আমি চেষ্টা করবো পরবর্তী ক্লাসটা বোর্ড প্রশ্নের উপর নেওয়ার এবং আমার আরও ইচ্ছা আছে তোমাদের সিলেবাস সম্পর্কে একটা ক্লাস নেওয়ার তো আমি ক্লাস প্রিপেয়ার করব সে পর্যন্ত তোমরা ভালো থাকো আর এগুলো বাসায় সুন্দর করে পড়তে থাকো তোমরা নিজে নিজে পড়তে থাকো সময়টা খারাপ কিন্তু আমাদের পড়াশোনা থেকে দূরে থাকলে চলবে না নিজ থেকে পড়তে হবে তোমরা ভালো থাকো